，小姐，小姐你怎么了？小姐，你怎么了？不好，有人给我们下药。你们想干什么？我是和亲公主，你就不怕你们的皇帝把你给杀了吗？<笑>我们家皇上奖赏我还来不及呢，怎么会怪罪我呢？公主难道真的不明白吗？背信弃义的不是我们刘宋，而是你们大魏；侮辱公主的也不是我，而是南安王。接下来我们刘宋起兵伐魏，全天下都会支持我们的。明白了吗，美人儿？原来你们是早就计划好的，卑鄙无耻！杀！小姐快跑！殿下，安平公主呢？只要我们抓住安平公主受辱的证据，刘宋就没有出兵的借口。我便立下大功，其他的就不用劳神了。救命啊！啊啊啊、救命啊,啊！殿下，再等等。你越挣扎，我就越喜欢。不要。军头，你怎么样？没事了，没事了。只要有我在，我不会让任何人伤害你。感觉好点没有？俊儿，你怎么在这儿？发生什么事？是郑大人迷晕了你们。这次和亲根本就是个阴谋。刘宋真是卑鄙。刘宋得知失败，只怕会立刻攻打边境。糟了，边境一点防备都没有，赶快通知边境，要立刻备战才行。这里不安全，我们得赶紧离开。传令下去，火速撤离。是。皇叔，我想和未央单独待会儿。怎么了？有一段时日没见你了，所以。想要好好看看你。对了，忘记问你了，你是怎么出来的？皇上不是把你禁在太子府了吗？我飞出来的，我一会儿还要飞回去呢。你这么做，是会惹怒皇上的。只要能见到你，怎么做都值得。但是你放心吧，皇爷爷这么疼我，怎么可能会真的处罚我？你不用担心了，未央。一旦开战，生灵涂炭，我们谁都不知道会发生什么事情，所以你一定要答应我，无论发生什么样的事情，你都要好好的照顾自己，要好好的活着。你说错了，是我们一定要好好的活下去，不管发生什么事，我们都一定要在一起。好。殿下，该启程了。去吧。漂亮。
殿下，真的不再见未央公主一面吗？就让她安心的回去吧。君儿，皇叔，侄儿有一事相求。何事？侄儿希望皇叔能把安平公主平安的带回平城。你不跟我们回去？刘宋大军恐怕很快就会攻来，边境紧急，我必须前去守城。未央就拜托你了，还请皇叔回到平城之后，能跟皇爷爷说出缘由，相信皇爷爷不会怪罪未央。君儿，你一心为我大魏，父皇知道了，肯定会很欣慰。你放心，安平公主就交给我了。谢皇叔。前往边关营地，也只有这样，才能彻底打破刘宋和亲的阴谋，让你名正言顺的回到平城。少主，喝点水吧。不必了，过了这里，就离边境不远了。我们现在能出发了吗？好，出发。是。就就。未央，你一定要等我。我一定会带你平安离开。驾！大人，刚刚收到的飞鸽传书。这件事儿绝不能让少主知道，明白吗？是。公主，哎，素心问到了吗？嗯。公主，听说李侍卫已经外出好几天了，我就去尚书府问了，他们也说他已经出远门了。出远门，他一定是走了。他走了，俊儿也走了，他们都是不告而别，他们都是坏人。公主，公主，你别难过了。玉，玉，殿下，翻过这座山就是华台了。殿下，您真的要去守城吗？现在刘宋大军兵临城下，您现在去就是送死啊！我们本来准备就不够，一旦启程，敌军必将势如破竹，攻城略地。遭殃的只会是老百姓，危急之际，唯有坚守边城，直至宋军撤退。殿下，这样太危险了。您身份尊贵，一旦您我身为大魏皇室，为了大魏，为了百姓，即便是丢掉了性命又如何？撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！吁！殿下，我们赶了一夜的路，属下看着宋兵一时半会儿也追不上来，现在人困马乏，不如在此就地休整之后再继续赶路。嗯，原地休整。哎，小姐，你去哪儿啊？我要去找拓跋军，我去帮你找。
你下来干嘛？哦，奴婢是想找高阳王殿下。不用找了，他走了。走了？我要去找拓跋骏，他在哪里？我怎么知道？他是你的侄儿，现在到处都是宋兵，你难道就不担心他的安危吗？现在最重要的是安全回平城，向圣上禀告军情，其他的本王无能为力。你。Yeah. <laughs> 